Дерев'ян, Нахав. Сучасно. Я до часу. Повністю до сучасно. Я думаю, ми можемо трошки перейти до скульптури Торс. Це одна з найновіших робіт. Хто бачить тут Торс? І що воно є Торс? Звісно, так. Ви праві. Торс є не в скульптурі. Торс є в паузі, є ж об'ємна скульптура. Торс є непростим. Є якісь загострення, які проходять під саме серце того торсу. Тобто скульптура була створена для проєкту «Великий величник» і стояла в залах між сакральним мистецтвом і сучасним мистецтвом. Цікаво, що така певна ніша була вибрана кураторами, яка, як на мене, достатньо правильне місце було відбереною. Тому що, якщо наділити цю скульптуру поясненнями сакрального характеру, вона відразу буде мати форму сучасного сакрального мистецтва. Як і будь-яке мистецтво, яке говорить про велике, яке говорить про величне, і яке спілкується на теми Боговодня. Цікаво, що торс – скульптура, яка народжувалася в Мукові. Спочатку це була невеличка глиняна модель. Микола шукав колір. Він шукав його і в кінці кінців зупинився на чорному. Але спочатку він зробив його більш чорним, потім вирішив ще допрацювати фактуру, і в кінці кінців він його розмив. Тому що, каже, мені хотілося зробити не просто чорний, як ми побачимо в наступній скульптурі, наприклад, Діброва, а я хотів дати таке зістарення тому чорному. Тобто так, щоб проглядали дерево, проглядали та фактура, і воно не було відкрито дерево. І проєкт до дерева так само, не просто так. Микола дуже... Він працював з камерою, він працює з глиною, але найбільше він любить, відчуває і працює з матеріалом, який йому ближче. Він працює з деревом. Як було технічно створено це робити? Величезні дубові клеєні дошки, які збираються за допомогою колішків і проклеювання у об'єми. Об'єми становляться на такий собі постамент розділений, навпіл. Є така дуже цікава центральна пауза між постаментів. І ті дві частини складають у той торс. Культура максимально символічна. Якби не назва торс, можна було б сказати, що це виключно абстрактна форма, абстрактна тема і достатньо монументальна виконання. Вага цієї скульптури неймовірна. І перша ідея була створювати її реально з глиби дерева. Коли порахували, скільки вона буде важити, зрозуміло, що ця скульптура буде дуже важко транспортабельна і тільки за допомогою підйомників можна буде її виставити. В арсеналі, звісно, це можливо було би робити, але я не впевнений, що в Хмельницькому художньому музеї можливо було б підняти її підйомником на сходи і так далі. Тому Микола відмовився, розуміючи про те, що ця скульптура має виставлятися, він відмовився від заповнення і зробив порожні коробки. Тепер порожні об'єкти. Тепер ми можемо мати щастя цю скульптуру транспортувати і представити сьогодні тут. 